。苹果今年分别发布了24英寸的 iMac 以及14和16英寸的 MacBook Pro。不过还是有很多想买台式机，但是不太满意以24英寸这个屏幕尺寸的朋友还在观望，想等等苹果是不是会发布一台用上了 M1 Pro 和 Max 芯片的 iMac， 甚至是 iMac Pro。我是小天，欢迎回来。今天我就想和大家分享所有目前已知的关于这台2022年 iMac Pro 的所有消息汇总。第一点，设计有泄密者称，这台将要在2022年发布的 iMac， 在设计上与24英寸的 iMac 以及那台非常贵的 Pro Display 显示屏非常相似。它将采用黑色的边框，而和 Pro Display 比起来，它的边框和下巴将要更窄。我虽然没有 Pro Display， 但是从在官网上看到的图片来说，我觉得 Pro Display 自己的边框已经非常窄了。如果新的 iMac 能够做得更窄，那岂不是就是整个全面屏的效果了？有 Pro Display 的土豪朋友，记得留言说说你的想法。第二点，显示器与2021年发布的 MacBook Pro 一样，下一代 iMac 也将使用 Mini LED。Mini LED 的好处我们都知道了，就是可以获得更好的色彩、更深的黑色以及更好的 HDR 动态范围。它也将采用 ProMotion 技术，最高采用120十赫。赫兹的刷新率，一百二十赫兹的刷新率也将使游戏和 Safari 这种应用的滚动更加的流畅。此外，它还能改善整个 Mac OS 的动画效果。说实话 ，MacBook Pro 上的 Promotion 并没有给我带来什么特别明显的感受，至少是没有手机带来的这种效果大。之前有一些传言说新的 iMac 将有比二十七英寸更大的屏幕，因为之前的小屏是从二十一点五英寸升级到了二十四英寸。但是根据目前一些屏幕分析师的说法来看，新的 iMac。的尺寸会保持一致，在二十七英寸。也有泄密消息称，苹果还为新的 iMac 做了 Face ID 的测试，尽管现在还不能确认这个功能是不是一定会被加入到新的 iMac 上。这次新的 MacBook Pro 用了刘海，但是却没有加入 Face ID， 已经引起了很多用户的吐槽。那不知道大家会不会介意 iMac 上没有 Face ID 呢？第三点，端口 ，iMac 预计将会用上和这次 MacBook Pro 上一样的端口，包括 USB、Thunderbolt 端口、一个 SD 卡的插槽以及一个 HDMI。的端口，苹果还有可能会在电源适配器上加入一个以太网的端口，就和之前发布的二十四英寸的 iMac 一样。第四点，芯片 ，iMac 将采用最新的 MacBook Pro 中相同的 M1 Pro 和 Max 芯片。不过，苹果可能还会引入一个额外的更高端的配置。我看了一下官网，现在在售的二十七英寸的 iMac 是有三个不同的选配，所以苹果如果想引入一个更高端的配置来和 MacBook Pro 区分开来，我觉得听起来可信度还是挺大的。M1 Pro 和 M1 Max 具有最高十核的 CPU，M1 Pro 具有最高十六个图形处理器，而 M1 Max 最高更是高达三十二个图形处理器。如果有更高配置，不知道核心数量会达到多少个。第五点，命名。关于这台新 iMac 的命名，目前在苹果内部，它是被称作 iMac Pro， 这个名字也很有可能成为其上市之后的名称。这个名字也与 MacBook Pro 和 iPad Pro 保持了一致。我觉得 iMac Pro 这个名字其实不错，因为它不仅把27英寸和24英寸给区分了开来，也表明了它与 MacBook Pro 使用的是相同的 Pro 芯片。第六点，定价。消费者们最关心的当然就是定价。这次新的 iMac 起售价预计会在两千美元，基本款的配置包括十六 GB 内存和五一二 GB 的硬盘。不知道大家对这个定价怎么看？我个人觉得是挺划算的，因为毕竟十四英寸的 MacBook Pro 起售价也要差不多两千美元了。更何况 iMac Pro 配备的可是二十七英寸的 Mini LED 屏幕。在尺寸上就几乎比十四英寸翻了一倍。第七点，发布时间 ，iMac Pro 最有可能推出的时间是在二零二二年上半年的 WWDC， 甚至更早。它的发布也预示了目前仍在使用英特尔处理器的最后一个 Mac 机型也将和我们说再见了。以上就是今天带来的关于 iMac Pro 的所有的消息汇总，不知道是不是符合你心中的预期呢？我是小田，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者。我们下个视频再见，拜拜。